《真言》第五章。我儿，要留心听我的智慧，侧耳听我的哲理，好让你持守明辨的态度。你的嘴唇谨守知识，因为淫妇的嘴唇低下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦似苦紧，快如两刃的剑。他的脚走下死地，他的脚步踏向阴间，他不理会生命之路，他的路径变迁无定，自己也不知道。孩子们，现在要听从我，不可离弃我口中的话。你的道路要远离他，不可走进他的家门，免得你的精力给了别人，你的年日交给了残忍的人，免得外人饱享你的财物。你劳碌得来的归入别人的家，在你生命终结、你的肉体和身躯衰残的时候，你就悲叹说：“我为什么恨恶管教？我的心为什么轻视责备？不听从我老师的话，也不留心听那些教导我的人。在众民的集会中，我几乎落在万劫不复之地。你要喝自己池中的水。”饮自己井里的活水，你的泉源怎么可以外溢？你的河水怎么可以留在街上？他们要独归你一人所有，不要让外人与你共享，要使你的泉源蒙福，要喜悦你年轻时所娶的妻子。她像可爱的母鹿，人所喜悦的母山羊。愿她的乳房时常使你满足。愿他的爱情常常使你恋慕，我儿，为什么恋慕淫妇？为什么拥抱妓女的胸怀呢？因为人的道路都在耶和华眼前，他也审查人的一切路径。恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己罪恶的绳索缠住，他必因不受管教而死亡，又因自己过分愚妄而走进歧途。